안녕하세요 범피입니다 이번에 소개할 여행지는 서귀포입니다 여름에 가기 좋은 서귀포 여행지를 소개하겠습니다 목재 벙커, 후안해안 경순지, 선녀탄과 외도계, 세계조가비 박물관, 엉도포포, 황우치해안, 사계해변까지 그럼 떠나볼까요? 여기 근방에 사는 사람들도 여기에 이 건물을 짓고 있다는 사실은 알았으나 완공되었는지도 몰랐다고 합니다 그만큼 새길 새길 새길로 들어가서 있는 벙커 진짜 벙커에서 미디아트를 하게 되었습니다 옛 국가통신시설이었던 벙커 초입에는 옛 경계초소가 자리하고 있습니다 왜요? 빛의 벙커는 오래된 벙커에 설치된 프랑스 몰입형 예술 전시관입니다 무더운 여름에도 시원하게 즐길 수 있는 서귀포 실내 여행지로 빼놓을 수 없는 곳중 하나죠 미디어는 하루에 10일을 상영하는 데 시작 시간에 맞춰서 가면 전체 콘텐츠를 감상할 수 있습니다 아 여기 설명이 다 있네 가자 불 꺼진 영화관에 들어가듯 큼직한 출입문을 지나 안으로 들어가면 이제부터 작품 속으로 퐁당 빠져들어갑니다 빛의 벙커는 수많은 빔 프로젝트로 벽과 바닥 등의 영상을 투자해 영화를 연출하는 방식입니다 거기에 수많은 스피커가 설치되어 눈뿐만 아니라 귀까지도 즐거운 공간이죠 2019년엔 한국 관광의 별에 선정되기도 한 빛의 벙커 빛의 벙커 미디어 아트를 감상하는 방법은 제각기입니다 가장자리 벽에 기대어 편하게 즐기기도 하고요 곳곳에 놓인 벤치에 앉아 즐기기도 합니다 그리고 연신 반기는 화면 속에 푹 빠져 마치 주인공이 된듯 사진을 찍기도 하죠 작품이 펼쳐지는 것이 아니라 내가 작품 속에 스며든다는 느낌을 받습니다 벽과 바닥 그리고 기둥까지 전시 공간으로 활용된 빛의 벙커 거울로 이뤄진 미러룸과 전시 중인 작품을 한 장씩 볼수 있는 갤러리 룸도 있답니다 관람 시간은 더 오래 머물러도 좋지만 대략 1시간 정도가 소요됩니다 전시장을 나오면 전시의 감동을 그대로 소장할 수 있는 아트샵이 나옵니다 무더운 여름 가기 좋은 시원한 실내 여행지 빛의 벙커 이렇게 백사장이 아주 넓은 표선의 비치가 나옵니다 다음 여행지는 크원 해양 경순지입니다 크원이란 제주 방언으로 큰 언덕을 뜻하는데요 큰 바위 덩어리들이 바다를 집어 삼키듯이 잎을 벌리고 있는 언덕이라 하여 붙여진 이름이라고 합니다 특히 크왕해안 경순지에는 해안 절벽 위에 조성된 약 1.5km의 상책로가 있는데 기암 절벽과 자연숲 터널이 번갈아 나오니 걷는 데 지루함이 없는 곳이죠 크왕해안 경순지에는 유명한 포토존이 하나 있습니다 바로 자연이 만들어낸 한반도 지역 포토존입니다 다음 여행지는 스노클링 명소라 불리는 황우지 선녀탕입니다 저거는 세영교, 이거는 문섬 주차장에서 차를 두고 숲을 지나 85개의 계단을 내려가면 선녀탕이 나옵니다 푸른빛이 감도는 선녀탕은 보기만 해도 신비로운데요 이곳은 특히 제주에서도 스노클링 명소로도 알려진 곳입니다 선녀탕 선녀탕 중간에 돌기두처럼 산 바위섬이 파도를 막아주고 암석 아래로 바닷물이 순환하면서 맑은 물이 유지되는 곳이죠 
토지에서 350m 가면 외돌개가 나옵니다. 외돌개는 150만 년전 화산폭발로 섬의 모습이 바뀔 때 생긴 바위섬입니다. 나 한가 한데 우뚝 서서 있는 외돌개. 높이는 20m입니다. 이 외돌개는 보이는 방향에 따라 다르게 보인다고 합니다. 외돌개 꼭대기에는 소나무가 자생하고 있어 한 폭의 그림 같은 곳이죠. 오락가락한 여름 날씨. 서귀포여행에서 갑작스럽게 비를 만난다면 가볼 만한 곳이 두 곳이 있습니다. 첫 번째는 바닥서 아름다운 조가비 세계를 엿볼 수 있는 세계 조가비 박물관입니다. 놀라운 점은 박물관에 전시된 조가비의 색상, 형태 모두 자연색 그대로라는 점이죠. 2011년 2월 24일에 개관한 세계 조가비 박물관은 세계 최초로 시도하는 조가비 아트 뮤지엄입니다. 서양아 작가님 면연수 박물관 관장이 41년간 세계 각국에서 수집한 전세계 1만 5천여 종의 희귀 조가비를 만나볼 수 있는 곳이죠. 이건 아주 만들고 있는 작품이에요. 오 멋있다 멋있다. 자연색 그대로이지만 워낙 화려한 조가비가 많아서 눈이 즐거워지는 공간입니다. 많은 분들이 특히 비오는 날 실내 여행지로 방문하는 곳인데 전시 구성이 얇아서 만족스러웠습니다. 세계 조합이 박물관은 특히 비오는 날 오면 빗소리와 함께 같이 바닷속에 빠진 기분이 드는 곳입니다. 예, 아주 귀한 거예요 산호 조개. 예. 그 모양을 잡은 거예요? 아니요 아니요 자연 그대로 나왔어. 아. 음. 그이 모든 게 전부 자연 색깔이에요. 뭐, 뭐 이게 신기한 것 같아요. 다 자연 발색이라니까. 그 이건 또 신기한 건 이거는 자기 몸에다가 남의 돌을 갖다 붙여서 다니는 조개예요. 아 이게요? 예. 아이 상태 그대로 인 거예요? 예, 그거는 음. 우리가 붙인 게 아니고 살 속에 박혀 있어요. 알고 보면 더 재밌답니다. 전시뿐만 아니라 조가비를 이용한 아트 액자 만들기, 금속 공예가와 함께하는 동파나 체험, 천년 진주 팔찌 만들기 등 다양한 프로그램이 준비되어 있으니 참고하세요. Ongtopopo는 물이 풍부하지 않아 비가 오거나 장마철이 되어야 운장하기 떨어지는 폭포수를 볼수 있는 곳입니다. 원래 비 오는 날 콜콜콜콜 근데 너무 신기한 거지 왜냐면 정방폭포, 천정폭포처럼 막 내리는 게 아니라 얘는 비가 올 때만 이렇게 하는 거니까 저희가 방문한 날은 비가 내리기 시작한 때라서 큰 폭포를 보지 못했지만 엉터폭포는 입장료가 없기 때문에 비 오는 날이면 지체하지 않고 가야 하는 곳이죠. 비 오는 날 가기 좋은 곳, 엉터폭포 서귀포에서 삼방산을 빼놓고 말하기 힘들죠? 삼방산 바로 아래 자리한 두해변을 소개하겠습니다. 왼편에 400m 가면 용머리 해안이 있지만 오늘 바람이 많이 불어서 사계 해안으로 갑니다. 바람이 심해 용머리 해안이 통제된 날에는 그 옆에 자리한 사계 해안으로 가는 것을 추천합니다. 
사계 안에서 가장 사람이 부쩍이는 곳은 파도의 침식작용에 의해 형성된 돌개구멍인 마린 포트홀이 형성된 곳입니다. 돌구멍이 참 신기하죠? 사계안은 위도상 우리나라에서 가장 남쪽에 있는 해변으로 밀물대를 잘 맞춰가야 원하는 사진을 찍을 수 있는 곳입니다. 사진 맛집인 사계해안 서귀포 해안가를 달려갑니다. 여기는 황우치 해변입니다. 황우치 해변 황우치 해안에서 바라본 전망 황우치 해안에는 삼방산 전망에 유명한 카페도 있으니 참고하세요. 오늘 서귀포 해안 어땠나요? 날씨가 변덕인 여름에도 실패 없는 서귀포 여행 코스입니다. 그럼 바이!